குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெல் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி செஷனை கண்டினியூ பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ரெக்கமெண்டட் சீட் ரேட் டூ பட்டட் ஃபார் சுகர் கேன் பெரக்டர் ஸோ டூ பட்டடாக இருந்தால் சுகர் கேனுக்கு பெரக்டர் எவ்வளோ ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பட்டடாக இருந்தால் ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் செட்ஸ் பெரக்டர் தேவைப்படும் டூ ஹண்ட் டூ பட்டடாக இருந்தால் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் செட்ஸ் பெரக்டர் தேவைப்படும் த்ரீ பட்டடாக இருந்தால் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டூ ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் செட்ஸ் பெரக்டர் தேவைப்படும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு And in in dry land forming, drought resistance is important by treating the seeds with. So, drought resistance is important by treating the seeds with. So, drought resistance is important by treating the seeds with. So, the answer is KH2PO4. Okay, next. Curing is a post-harvest management in which crop? So, in the crop, curing is the most important post-harvest management in which crop? The answer is tobacco. Okay, next. Curing is what we need to do. லீஃப் இருக்க மாய்ச்சரை ரிமூவ் பண்ணி அந்த லீஃப்க்கு வந்து ஒரு நல்ல கலர் டெக்ஸ்டர் அரோமா இது எல்லாமே கொடுக்கறதுக்காக நம்ம லீஃபை ட்ரை பண்ணுவோம் அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் க்யூரிங் ஓகேங்களா அது வந்து டொபாக்கால ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராசஸ் நெக்ஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் ரிசீவ்ட் இன் ரெயின்மி டே ஒரு ரெயினி டேக்கு எவ்வளோ ரெயின்ஃபால் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் அண்ட் எபோ ஓகேங்களா டோட்டல் சோலார் ரேடியேஷன் இஸ் மெஷர் பை யூசிங் சோ சோலார் ரேடியேஷன் வந்து எவ் எவ்வளோ அப்படின்றது எப்படி மெஷர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பேலான் இஸ் பைரோனோமீட்டர் வச்சு மெஷர் பண்ணுவாங்க ஸோ பைரோனோமீட்டர் அப்படின்றது என்ன எட்ஸ் ஆஃபீஸ் ம வேலை இருக்க சோலார் ரேடியேஷனை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறதா வந்துட்டு பேலான் இஸ் பைரோனோமீட்டர் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ரெக்கமெண்டட் ஸ்பேஸிங் ஃபார் பப்பாயா ஸோ ஒன் பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர் இதே வந்து ப்யூஸா நன்கா வெரைட்டியாக தான் இது வந்து ஹை டென்சிட்டி பிளான்டிங் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் டு ஒன் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஓகேங்களா ஹைப்ரிட் கேஸ்டர் ரிலீஸ்ட் ஃப்ரம் டிஎன்ஏ கோயம்புத்தூரிஸ் ஸோ டிஎன்ஏ கோயம்புத்தூர்லேருந்து ரிலீஸ் பண்ணப்பட்ட ஹைப்ரிட் கேஸ்டர் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அது ஆன்சர் இஸ் டிஎம் வி சிஹெச் ஒன் அதர் வெரைட்டிஸ் பார்க்கலாம் ஜிசிஹெச் எயிட் ஜிசிஹெச் நைன் ஜிஎன்சிஹெச் ஒன் ஒய்ஆர்சிஹெச் டூ ஐசிஹெச் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் இது எல்லாமே வந்துட்டு ஹைப்ரிட் கேஸ்டரோட அதர் வெரைட்டிஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஆரோயிங் ரெஃபர்ஸ் டூ ஆரோயிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு நல்லாவே தெரியும் சுகர் கேன் பூ பூக்கிறது தான் வந்து ஆரோயிங் சரிங்களா இதே வீட்டாக இருந்தால் ஸ்பைக்லெட் மெய்ஸாக இருந்தால் மேலாக இருந்தால் டேசில் ஃபீமேலாக இருந்தால் சில்க் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பிஆர்ஐ டெக்னிக் ரெஃபர்ஸ் டூ ஸோ பிஆர்ஐயோட ஃபுல் ஃபார்ம் என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க பார்ட்டிசிபேட்ரி ரூரல் அப்ரைசல் இது வந்து மெயினாக இது எதுக்கு பண்ணுறாங்கன்னா ரூரல் பீப்புளுக்கு வந்துட்டு ஒரு பிளானிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அவங்க அவங்கக்கிட்ட வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமோட பிளானிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து இருக்கணும் ஸோ தட் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்னொரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்ட்டுக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ப்ராஜெக்ட் தான் பார்ட்டிசிபேட்டி ரூரல் அப்ரைசல் நகர்கல்ச்சர் எக்ஸ்டென்ஷன் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் கேன் பி டன் த்ரூ ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் புல்லிட்டின் டெலிவிஷன் நியூஸ் பேப்பர் ஆல் தி எபோ ஸோ பார்த்தோன்னா இதில் ஆல் தி எபோ தான் ஆன்சர் பிகாஸ் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா மோர் தென் தேர்ட்டி பர்சன்ஸ்க்கு மேலே கம்யூனிகேட் பண்ணுற எல்லாமே மாஸ் கம்யூனிகேஷன் தான் ஸோ கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் எல்லாத்துலேயும் மோர் தென் தேர்ட்டி பர்சன்ஸ் மேலே நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் ஸோ த ஆன்சர் இஸ் ஆல் தி எபோ ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் டிப்ளிங் இஸ் அரல் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எது கரெக்டாக எடுத்து அப்படின்னு பார்க்கணும் ஓகேங்களா ஸ்டேட்மெண்ட் ஏ டிப்ளிங் இஸ் அ லெபோரியஸ் அண்ட் டைம் கன்சூமிங் மெத்தட் ஆஃப் சோயிங் அண்ட் மைஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் டிப்ளிங் அப்படின்னா என்னென்னா சீட் பெட்டில் ஹோல் கிரியேட் பண்ணி அந்த ஹோல்குள்ள சீடை போட்டு மூடி வைக்கிறது ஓகேங்களா இது வந்து டிப்ளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்யூப்மெண்ட் வச்சு நம்ம பண்ணுறோம் ஸோ இது கண்டிப்பாக ஒரு லெபோரியஸ் அண்ட் டைம் கன்சூமிங் மெத்தட் தான் ரொம்ப ஒவ்வொன்றா நம்ம பண்ணுறனால நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பி பார்க்கலாம் டிப்ளிங் மெத்தட் ரெக்வயர்ஸ் மோர் சீட் அண்ட் ப்ராட்காஸ்டிங் மெத்தட் அண்ட் ஆஃபன் ரிசல்ட்ஸ் இன் அன் ஈவன் ஜோமினேஷன் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா டிப்ளிங்க்கு நம்ம சிங்கிள் சீட் தான் போடுறோம் மேபி நம்ம வந்து சீரை வேஸ்ட் பண்ணுறதுல ஒவ்வொரு ஹோல்குள்ளே அதை கரெக்டாக போடுறோம் வேறு சின் கேஸ் ஆஃப் ப்ராட்காஸ்டிங்கில் வந்து நம்ம வந்து தூவி தான் விடுறோம் நம்ம வந்துட்டு சீரை வந்துட்டு எவ்வளோ அப்படின்னு அளந்தெல்லாம் பார்த்து போடுறது இல்லை ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு தான் ப்ராட்காஸ்டிங்க்கு தான் நிறைய சீட் தேவைப்படும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு விச் ஆர் ஆர் ஃபாலோயிங் கன்ஸ்டியூட்ஸ் ஆர் லார்ஜஸ்ட் ஏரியா இன் இந்தியா ஸோ கொடுத்துருக்க சாயில்ஸில் எது லார்ஜஸ்ட் 
ஸோ இங்கே வந்து சீட் பல்லட்டிங்கோட டெஃபினேஷன் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் இஸ் சீட் பல்லட்டிங் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு த பிளான்ட் யூஸ் ஃபார் மாய்ஸ்டர் கன்சர்வேஷன் இன் ட்ரைலான்சஸ் ட்ரைலான்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண மாய்ஸ்டர் கன்சர்வேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுற பிளான்ட் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெட்டிவேரி இட் இஸ் ஆல்சோ கால் அஸ் கஸ் கஸ் வந்து ஆக்சுவலி வேறு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா வெஜிடேட்டிவ் வேரியர்ஸாக வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா இது வந்து மெயினாக வந்து இந்த கிராஸஸ் கொஞ்சம் வளர்க்குறனால நமக்கு வந்து சாயில் சாயில் கன்சர்வேஷன் இது யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் கல்டிவேஷன் ஆஃப் க்ராப்ஸ் இன் ஏரியாஸ் மை ரெயின்ஃபால் இஸ் லெஸ் தென் செவன் ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டர் பெர் பெர் ஆனம் இஸ் டெவ்லஸ் ஸோ ஹியர் செவன் ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டருக்கு பெர் ஆனம் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் இஸ் ட்ரை ஃபார்மிங் ஓகேங்களா ஸோ செவன் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டிக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் கால்ட் இஸ் ட்ரை லேண்ட் ஃபார்மிங் ஓகேங்களா மோர் தென் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லிமீட்டருக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா இது ரெயின்ஃபிட் ஃபார்மிங் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ட்ரிப் இரிகேஷன் இஸ் ஆல்சோ கால்டஸ் ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் மைக்ரோ இரிகேஷன் சர்ஃபேஸ் இரிகேஷன் சர்ஜ் இரிகேஷன் ட்ரிக்கிள் இரிகேஷன் ஸோ இதில் வந்து ஒன் அண்ட் ஃபோர் தான் இதோட அதர் நேம்ஸ் சர்ஃபேஸ் இரிகேஷன்ன்றது ஒன் டைப் ஆஃப் மெத்தட் அண்ட் சர்ஜ் இரிகேஷனும் அதர் டைப் ஆஃப் இரிகேஷன் மெத்தட் ஸோ ஒன் அண்ட் ஃபோர் தான் வந்து அதர் அதர் நேம்ஸ் குவாலிட்டி ஆஃப் இரிகேஷன் வாட்டர்ஸ் எஸ்டிமேட்டட் பை ஸோ ஒரு ஒரு இரிகேஷன் வாட்டரோட குவாலிட்டி எப்படி எஸ்டிமேட் பண்ணலான்னு கேட்குறாங்க அதுக்கு மொத்தம் நாலு மெத்தட்ஸ் இருக்குது எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி சோடியம் அப்சார்ப்ஷன் ரேட் ரெசிடியல் சோயம் சோடியம் கார்பனேட் அண்ட் அயன் டாக்ஸிசிட்டி ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க ஆப்ஷனில் பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணுறோம் இன்ஃபில்ட்ரேஷன் ரேட்டை வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணுறது கிடையாது எவாப்ரேஷன் ரேட்டை வச்சு மெஷர் பண்ணுறது கிடையாது அண்ட் ஆப்வியஸாக சோடியம் அப்சார்ப்ஷன் ரேட் வச்சு நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் ஸோ அது ஆன்சர் இஸ் ஒன் அண்ட் ஃபோர் ஓகேங்களா ஃபார் அப்டைனிங் ஆப்டிமம் ஈல்டு இன் ரைஸ் த ரிப்த் ஆஃப் வாட்டர் அந்த ஃபீல்டு ஷுட் நாட் எக்ஸிட் ஸோ பட்லிங் அப்போ நம்ம எவ்வளோ லெவல் வாட்டர் மெயின்டைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் மெயின் பண்ணுறோம் ஸோ ஆப்டிமம் ஈல்டுக்கும் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஆஃப் வாட்டர் வந்து மெயின்டைன் பண்ணும் ஃபீல்டில் ஓகேங்களா டபிள்யூஇ இஸ் யூஇ இஸ் இஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஹியர் என்ன கேட்டிருக்காங்க வாட்டர் யூஸ் எஃபிஷியன்சியோட ஃபார்முலா என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வாட்டர் யூஸ் எஃபிஷியன்சியோட ஃபார் இது என்னென்னா கிரெயின் ப்ரொடியூஸ்டு பெர் யூனிட் ஆஃப் வாட்டர் யூஸ் டு பை த க்ராப் ஸோ த ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு பார்க்கும்போது ஒய் பை இடி அப்படின்றதான் வந்துட்டு த வாட்டர் யூஸ் எஃபிஷியன்சி ஓகேங்களா 